Desmarcados. ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos, bienvenidos a una retransmisión más aquí en el Lesmarque Live desde la reacción del Lesmarque. Primer boletín informativo en este jueves en el que hay que hablar de lo sucedido en los partidos de ayer de la sexta jornada de Liga. Cuatro partidos que se jugaron eh, ayer, eh, para hoy quedan los tres restantes que completan esta sexta jornada de, de Liga. Pero evidentemente lo que sucedió ayer es eh, algo mmm, tremendamente llamativo porque por primera vez desde eh, enero de 2015, si no me falla, si no me falla el, el dato, eh, perdieron en la misma jornada, pierden en este caso en la misma jornada, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Fran Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Chema. Pues sí, eh, la gran sorpresa ¿no? de, del día de ayer, evidentemente, sobre todo en, en el caso culé, ¿no? que, que se puso ganando el partido y que es verdad que, que tenía eh, enfrente al Leganés, que hasta el momento no había podido conseguir la victoria y ayer vaya, vaya si lo hizo. ¿no? Tres puntos de moral para... ...para el equipo madrileño que, que lo refuerzan ¿no? en esa idea de evidentemente seguir peleando por, por la permanencia... Que, ...que es su gran objetivo de, de la temporada y luego en el caso del, del Real Madrid se, se vio eh, avasallado ¿no? por el Sevilla... ...en una primera mitad en la que los de Pablo Machín casi se sentenciaron el, el encuentro. Bueno, eh, efectivamente, ¿no? en, el, en el caso de... Eh, todo empezó a las 8 de, de la tarde con ese partido en, en Butarque entre Leganés y el, y el Fútbol Club Barcelona. Eh, llamativo, llamativo cuanto menos porque eh, el partido, según comenzó y después sobre todo del gol de Coutinho, tenía pinta que el Barcelona lo iba a encarrilar eh, cómodamente. ¿no? Eh, el Leganés además llegaba con un solo punto en las cinco jornadas disputadas. Sí. Hasta, hasta la fecha no había conseguido ganar eh, todavía, incluso había eh, ciertas críticas hacia el entrenador eh, Pellegrino y sin embargo, bueno, pues eh, consigue el Leganés su primer triunfo y de qué manera, ¿no? Y sobre todo creo que eh, muchas críticas en el, en el Fútbol Club Barcelona que se dejó remontar en la segunda parte y en apenas eh, un minuto, dos errores eh, groseros. Eh, creo que se critica sobre todo del, del Fútbol Club Barcelona el hecho de que una vez que se puso por delante en el marcador y después sobre todo de ese tramo que tuvo en el que pudo eh, encaminar el partido con dos ocasiones de Messi, una, una al travesaño y la otra que definió eh, Blandita al centro de la, de la portería, pero que fue una buena jugada de ataque, a partir de ahí el Barcelona optó por eh, intentar controlar el partido más que por ir a buscar sí. el segundo. Eh, y eso finalmente lo terminó pagando caro con errores importantes. Eh, errores, por ejemplo... En el primer gol eh, dejando muchos metros para que el, el Leganes pudiese eh, correr y después eh, el gran centro es de banda izquierda y, la, y el buen cabezazo del Zar. Eh, y sobre todo el, el error de, de Gerard Piqué, ¿no? también de Coutinho en el pase previo que provoca la pérdida. De, de, ¿no? eh, de Bermaelen y de, y de Piqué, muchos jugadores que aparecen ahí en esa foto, ese retrato ¿no? eh, que propició finalmente sí. la, derrota, la derrota culé. Que, ojo, el Barcelona ha perdido, Fran. Cinco puntos en las últimas dos jornadas. Sí, muchos detalles ¿no? de, del partido de, del Barça ayer. Eh, como tú decías, eh, un punto de seis posibles en las últimas dos jornadas. Aún así, eh, sigue siendo líder ¿no? o colíder en este caso con, con el Real Madrid. Dos pinchazos consecutivos eh, después de, de haberlo ganado absolutamente todo. Y el, y el Barça que, que, entre comillas, vuelve a tropezar con la misma piedra, porque si veíamos el otro día frente al Girona, que tenía la posibilidad de ampliar el, el marcador y, y después de ese tanto inicial no, no conseguía ampliar su ventaja, pues ayer le, le pasó algo parecido. ¿no? Es verdad que sí que tuvo oportunidades más claras, con eh, sobre todo esos acercamientos de, de Messi, en los que... Eh, bueno, en, en un lugar eh, la madera y, y en otro entre la zaga y, y el portero acabaron eh, derrumbando la oportunidad y sobre todo también después se le achaca mucho al Barça eso, ¿no? que eh, yendo por encima en el marcador 
dejara tan desguarnecida la defensa y prácticamente con dos pelotazos sí. eh, el Leganés se plantara en el área y, y creara tantísimo peligro. Dos jugadas prácticamente calcadas eh, en un minuto aproximadamente eh, de juego y, y eso sobre todo lo que, lo que escama un Fútbol Club Barcelona que ayer planteó la solución de Vermaelen como lateral, de, como lateral zurdo para dar descanso a Jordi Alba y sin embargo la, la solución momentánea no... No salió nada bien ¿no? bueno, para salió, los intereses culés. Le salió rana el, en este caso la apuesta a Ernesto Valverde y por cierto fue suplente Luis Suárez. Sí, eh, jugó también. Munir. Eh, es cierto que el uruguayo no parece estar en su mejor momento de, de forma, pero también resulta llamativo cuanto menos bueno, ¿no? ya, ya la, dijo, la, la suplencia. Ya dijo Valverde el otro día en la rueda de prensa previa al, al partido frente al Girona que que había que convencer a, a determinados futbolistas para, para saber que tenían que dosificarse. ¿no? Eh, ya algunos de ellos tienen evidentemente una edad importante y eso al final de temporada, si no lo regulas, sí. se acaba notando. ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Luis Suárez y fue el caso de Jordi Alba. ¿no? Quizá la, las dos ausencias más notables en el, en el once del FC Barcelona y vaya si la notó el, el equipo culé. ¿eh? Titularidad para Cutiño, que para mí eh, quizá es el único de, que se podría quizá probar ¿no? de, de los eh, futbolistas del, del conjunto azulgrana porque además venía pidiendo paso a la titularidad y, y ayer se ratifica con, con el gol, pero, pero los demás eh, bastante por debajo de su nivel. Bueno, pues el Barça que se pegó un batacazo de los, eh, de los importantes, de sí. los importantes además, porque estos, estos son los típicos puntos de los que luego te acuerdas eh, a final de temporada, ¿no? Eh, siempre se ha dicho ¿no? que las ligas no se ganan eh, en los duelos directos, por ejemplo, en el Bernabéu, en el Camp Nou, en, sino que las ligas se ganan o se pierden muchas veces en campos como Butarque, eh, donde el Barcelona se ha dejado tres puntos importantes y parecía, parecía que se iba a dejar también eh, el liderato y que, y que iba eh, a, a, a estar ya desde esta sexta jornada en desventaja Respecto al Real Madrid, porque claro, ahora eh, después de, de ese partido el Real Madrid lo tenía todo en su mano para, para ponerse líder en, en solitario y encabezar la clasificación. Pero si sorprendente fue lo sucedido en Butarque, no menos lo que ocurrió en el Ramón Sánchez Pijuán. Es verdad que el Sevilla eh, evidentemente es un equipo eh, que, en su, que en su estadio eh, es muy fuerte, eh, que además tiene objetivos mucho más importantes que los, de, que los del Leganés en este caso, con lo cual lo del Barça se puede considerar más sorpresa. Pero el resultado final del Sevilla ante el Real Madrid sí que es eh, algo que, que pocos esperaban, no poco o nadie, sobre todo que el partido del descanso ya fuese, ya estuviese ¿no? resuelto con ese 3-0 a y un Real Madrid que, que se vio arrollado desde, desde el pitido inicial prácticamente, porque la primera jugada ya fue una ocasión del Sevilla. Sí, sobre todo por, por eso que tú comentabas, ¿no? por el resultado final y, y por el modo ¿no? en el que se desarrolló el partido en el que el Sevilla en el primer tiempo se juntó que, que lo hizo casi todo bien y que el Real Madrid, eh, no sé si por cuestión de presión, por cuestión eh, de que le pesaban las piernas a, a los futbolistas, pero en cualquier caso, 11 de garantías ¿no? en el Real Madrid. Bueno, yo creo que el 11 de gala, eso te iba a decir, eh, eh. con la ausencia, sin, evidentemente con las ausencias obligadas, de Isco y Carvajal, pero sí. eran los únicos que faltaban. Bueno, estaba No podemos hablar de la portería, estaba, eh, pero... La única duda que había era si, si Odriozola finalmente iba a ocupar ese lateral derecho, pero al final López de se decantó por, sí, por pero, situar a Nacho. Pero yo creo que, que el Real Madrid en, eh, en partidos importantes, eh, de, de, si por ejemplo, me, me imagino, ahí. unas semifinales de Champions, si no está Carvajal, el que va a jugar de lateral derecho es Nacho, no es sí, Odriozola. ¿no? Sí, por eso te decía ¿no? que, que quizá Carvajal y, como tú decías, Isco, eran las la grandes ausencias y, y con lo que tenía el, el Madrid puso su mejor once. Evidentemente, eh, como decíamos, el Sevilla que salió arrasando y, y, y prácticamente desde la primera jugada, como tú decías, se vio ¿no? esa mini ocasión que tuvo Ben Yedder por, por la banda derecha y a partir de ahí el Sevilla fue un auténtico vendaval con un Marcelo que se vio eh, absolutamente desbordado en, en esa banda izquierda que salía también, como decíamos anteriormente, en la foto de los goles sevillistas. 
muchos también, sí. eh, muchos errores también a la hora de, de la basculación de, de, del, del equipo madridista y sobre todo eh, continuas pérdidas en el centro del campo por parte de Kroos, por parte de Modric, incluso por parte de Casemiro, ¿no? que, que hasta el día de hoy venía siendo to el total equilibrio de este equipo y que, y que en el día de ayer no, no funcionó para nada. Bueno, tú hablabas de la foto, yo creo que eh, la foto en la que, eh, que define, ¿no? en este caso, el, el mal partido del Real Madrid, para, para, hablar de, para, para sacar una foto ¿no? de, de los jugadores que, que peor estuvieron, directamente hay que... Eh, basta con poner la foto del once inicial sí. ¿no? del Real Madrid antes de, del partido porque no se puede salvar, si acaso a Bale si acaso a Bale que, Tuvo que, sí es cierto que fue, clara, el, ¿no? efectivamente, fue el jugador del Real Madrid que más lo intentó Luego Modric, que tuvo un... Eh, despertó un poco en la, en la segunda mitad, sobre todo, pero en la primera parte es que se vio superado ¿no? el, el Real Madrid. Demasiado tarde llegó eh, la reacción. Para Madrid. mí también un problema de actitud importante. ¿no? Yo no, no vi una actitud, la actitud adecuada en los jugadores del Real Madrid, teniendo en cuenta lo que había pasado un ratito antes en, en Butarque y la oportunidad que, que tenían. ¿no? Y eso es lo que le achaca a la afición madridista a sus eh, jugadores. Pero eh, evidentemente no todo fue el mal partido del Real Madrid sino el extraordinario partido del, del Sevilla. Sí, lo, lo decíamos, ¿no? Es que lo comentábamos también anteriormente fuera de, de micros, eh, el Sevilla prácticamente eh, todos estuvieron a, a un nivel, si no notable, casi, ¿no? O incluso algunos futbolistas con, con el sobresaliente eh, sin, sin raspar, ¿no? Eh, Vanega, Franco Vázquez... Eh, también los propios delanteros que, que al final fueron los que marcaron, doblete de Andrés Silva que se coloca como momentáneo pichichi a falta de, de lo que haga hoy por ejemplo Estuani que tiene que, que jugar su partido esta, esta jornada, pero evidentemente el, el Sevilla muy bien y también una vez más eh, yo creo que es decisivo en la portería Tomás Vazli ¿no? Claro, es que yo creo que mm, se, habla, se ha hablado mucho ¿no? y, y probablemente se seguirá hablando porque porque esto, bueno, no deja de ser, eh, evidentemente es un resultado muy sonado, pero mm, es eso, un partido, eh, y luego, bueno, pues seguramente al Sevilla le llegarán también malos resultados, y, y bueno, eh, se ha hablado mucho y se hablará mucho, ¿no?, también de la, de la, de la planificación, eh, pero eh, la realidad es que, eh, respecto a la pasada temporada, hay que recordar que la pasada campaña el Sevilla tenía dos problemas, que llegaba eh, y no marcaba, eh, y, todo, y casi todo lo que le llegaban era gol, Sí. Eh, este año el Sevilla, es cierto que en muchas posiciones su plantel es eh, creo que claramente mejorable en, en varias posiciones, pero por hasta el momento, hasta el día de hoy, eh, lo que llega eh, tiene gol, eh, tiene dos delanteros que meten goles y tiene un portero que para. Sí, bueno, y, y además, sobre todo, eh, después de, del partido del, del Ciudad de, de Valencia, eh, sigue apostando Machín por por esa dupla, ¿no? Atacante, algo que se venía demandando muchísimo, eh, sobre todo los aficionados sevillistas, no solo por la presencia que te dan a nivel ofensivo, sino por, yo creo que lo bien que se complementan, ¿no? De hecho, eh, lo hablamos también no, anteriormente. Cualquiera, le decía Pablo Machín el otro día que, bueno, que, que, que está abierto a varias posibilidades, que no, que no por el hecho de que estén bien los dos tienen que eh, jugar los dos tal. Cualquiera quita ahora uno de los dos, ¿no? Sí. Para jugar con un solo delantero, quiero decir. Es que eh, se han ayer marcaron los, los dos, ahí, sí. eh, en, en el Ciudad de Valencia marcaron los dos. Eh, llevan, como bien apunta el eh, querido seguidor José Vergel, tres partidos con dos delanteros, 14 goles. Sí, sí. Eh, es una barbaridad lo de Andrés y Yeder jugando juntos. Sí, es, es la, la diferencia ¿no? que, que está teniendo el Sevilla en estos últimos partidos. Una, una pegada brutal y, y se confirma... Eh, con estos eh, tres últimos encuentros el Sevilla que además en el, en el día de ayer eh, se veía obligado ¿no? a entre comillas no, pod no poder poner un pivote como tal salía con ese centro del campo también muy ofensivo con con Vanega, con, con Sarabia y con Franco Vázquez. No, podía, es... haberlo, podía haberlo puesto, pero decidió no, no hacerlo, claro, porque eh, podía haber entrado Roque Mesa era en ese la, equipo. la opción de Roque Mesa, pero tampoco acaba de ser ese futbolista como Gonalón, como Amadou, que, que el Sevilla no, había no, fichado este verano. No, evidentemente. Eh, y ahí era donde estaba un poco la, la decisión ¿no? de Pablo Machín de apostar por, por un centro del campo, eh, sin renunciar evidentemente al toque, con Roque Mesa, porque también lo tiene, pero un centro del campo bastante más ofensivo, ¿no? con, con la alternativa que te daban Sarabia y, y el Mudo un poquito por delante de Vanega, 
que ayer estuvo absolutamente soberano. El partido de Vanega es un escándalo, el de Franco Vázquez también, eh, hizo un extraordinario partido también el futbolista argentino. Sobre todo, eh, no sé si se debe eh, a, que, a que el partido de ayer siempre está marcado en rojo por, por todos los futbolistas. Hombre, yo creo que eh, en parte el, el planteamiento eso, claro. de Machín, yo creo que Machín es sí. otra de las figuras que sale tremendamente reforzada de, después del partido de ayer, el planteamiento fue muy bueno y de hecho... Eh, el repaso ya es desde la pizarra de, de, de Pablo Machín a, a Julen Lopetegui, pero también hay que reconocer que esta película también es eh, muy habitual. Por eso te decía que contra que, el Real Madrid es fácil motivarse. Por eso te decía que, que incluso en, en el día de ayer, aunque ya también lo vimos algo en el, en el partido de, del Levante y también en, en el de Europa League, eh, no solo está consiguiendo que, que esos futbolistas sirvan de enlace perfecto entre, entre la defensa y, y el ataque, sino que además también, también tengan un sacrificio defensivo tremendo, ¿no? que era algo que, que al Sevilla se le había achacado mucho en los últimos tiempos y más aún con este sistema en el que los centrocampistas en un momento dado tienen que caer a banda para ayudar a los carrileros, también evidentemente tener mucha más presencia en el centro del campo para ganar esa batalla y que al final ahí el Sevilla no salga perdiendo y serán muchas circunstancias, como decimos, para que eh, el Sevilla en ese sentido eh, sea fundamental, ¿no? El trabajo que hagan de, de balance defensivo y ofensivo los centrocampistas del conjunto hispalense. Bueno, veíamos la llegada del Sevilla al estadio, también del, del Real Madrid, eso antes, muchos pitos, ¿eh? antes, antes de los partidos, eh, del partido, muchos pitos. También a Sergio Ramos, le pitaron muchísimo en el bueno, no, Sánchez nos apuntaba Pizjuán. el compañero Ignacio Cáceres que, que más a Mariano que, que a Sergio Ramos, ¿eh? Eh, sí, lo que pasa es que bueno, <risa> bueno, cuando salió Mariano, evidentemente, los pitos también fueron, fueron tremendos, pero Ramos cada vez, que, cada vez que tocaba la pelota, o sobre todo cuando tiró la falta de la primera parte, sí. eh, fue bueno, mmm, ensordecedor el, el ruido directamente. ¿no? Eh, el mal partido del Real Madrid, el gran partido del Sevilla y las imágenes curiosas, ¿no? que, curiosas que dejó, sobre todo hablamos de los dos goles de, de Andrés Silva, el gol de Ben Yedder para darle el triunfo al, al Sevilla, las actuaciones individuales, que yo creo que fueron eh, todas buenas en el, en el conjunto albionense, evidentemente. Y después del partido, eh, imágenes del vestuario del, sí. del Sevilla, la llegada de los jugadores y el discurso de, de Pablo Machín, del no entrenador. Pierda, ¿eh? Bueno, eh, el discurso de Pablo Machín en el vestuario se quería acordar eh, al, eh, al final de, de esa charla de, de Tomás Basley, el portero sí. del Sevilla, que tuvo una muy buena actuación, eh, sobre todo salvando, eh, evitando que el Real Madrid recortara distancias, ¿no? eh, sacándole sobre todo ese mano a mano a, a Gareth Bale, eh, con la mano izquierda eh, rígida para eh, taponar bien ese, ese disparo. Y se acordaba del Machín porque... Es una cosa que se conocía a lo largo de la noche desde ayer por, un, eh, por temas eh, 
familiares. Sí. Eh, bueno, pues eh, Basley que estuvo pues, prácticamente pues, toda la noche anterior al, al partido sin dormir en hospital y demás. Y, y bueno, eh, podía haber causado baja perfectamente para este partido finalmente. Pero fue el propio futbolista el que decidió ponerse los guantes y, y jugar. Sí, ahí reconocía, como decías tú, Machín, el, el sacrificio ¿no? de, del futbolista checo que, que se sumaba ¿no? a pesar de, de ese mal día a, a la plantilla sevillista y, y que demandaba, por favor, mm. jugar el partido. ¿no? Era, sí. era lo que más ansiaba y, y al final, pues fíjate, ¿no? eh, ese sacrificio que, que tuvo premio con la victoria del Sevilla y, y también, evidentemente, con con el rendimiento individual del, del guardameta sevillista. Bueno, pues eh, luego en los siguientes eh, espacios informativos también eh, analizaremos al, al detalle lo que sucedió en el Sánchez Pizjuán y también en el resto de partidos, eh, sí. porque vaya victoria también la del Villarreal en San Mamés. Sí, do, dos partidos eh, que completaban esa jornada de miércoles eh, en esta... Eh, fecha intersemanal en la que primero a las 8 de la tarde el, el Villarreal se, se impuso con, con comodidad en cuanto al resultado, pero yo creo que, que menos de, de lo que indica ¿no? el, el propio resultado, porque el Atleti en, en ciertos tramos del partido para, para mí estuvo bastante mejor ¿no? que, que, el, que el conjunto castellonense, pero Qué eh, golazo de Fornal. como decíamos en el, en el partido del Sevilla, las áreas fueron definitorias, ¿no? Bueno, eh, las áreas y en este caso casi el centro del campo, sí, ¿no? el eh, caso de Fornal, porque vaya golazo. Sí, primero, primero Fornal para, para abrir la lata eh, del partido con, con un auténtico golazo, lo, lo afirmaba en, en, la, en la zona mixta posterior del partido, que decía que las cosas improvisadas salen mucho mejor, Chema. Eh, había visto ya en, en alguna ocasión que otra anteriormente a, a, Unai, a Unai Simón eh, estar un poquito por delante de, de su posición natural y, y esa le quedó votando y no se, no se lo pensó. ¿no? Decía que, que igual que fue adentro podía haber salido directamente a la grada de, sí, del estadio sí. de San Mamés, pero evidentemente fue para adentro y, y un auténtico golazo de, de Fornars. A partir de ahí sí que el Villarreal estuvo bastante mejor, le dio la tranquilidad del gol y, y, al, y al conjunto local... Eh, todo lo contrario, ¿no? Eh, le entraron las prisas, ya venía, recordemos, de ese empate en el, en el Benito Villamarín después de, de haber coche, cosechado un, un 0-2 eh, y por la expulsión de, de su saeta, al final el Betis también se, se echó encima y acabó empatando y ayer durísima derrota 0-3 con, con goles además de Funes Mori y de, y de Cambi, ¿no? Que se suma a esa pelea por, que tienen los tres delanteros del Villarreal. Un Athletic irregular eh, lo que está demostrando en este, en este inicio y, y un Villarreal que parece que va, que va más con el paso de las jornadas eh, el que sigue sin ganar también una semana más eh, seis jornadas de liga eh, eh, más la de Champions y ninguna victoria, es cierto que también eh, solo ha perdido un partido en liga eh, y, el de, y el de Champions con la Juve, pero cinco empates demasiado para el Valencia que incluso cuando juega mejor, porque ayer creo que fue superior al, sí. al Celta la mayoría del partido, pues tampoco consigue sacar los tres puntos. Salió, eh, bueno, eh, llegó Yago Aspas al, al rescate en este caso de su equipo para eh, poner el, el 1-1 definitivo. Sí, es, es algo inexplicable. ¿eh? El, el Valencia que, que venía de, de una temporada en la que la inercia eh, casi hacía ¿no? que, que ganaba... Que, que ganara, mejor dicho, todos los partidos y, y este arranque de temporada, a pesar de, de que, bajo mi punto de vista, se ha reforzado muy bien con, con, futboli con futbolistas de, de renombre, pero que, que parece que todavía se tienen que, que encajar ¿no? en esas piezas que, que propone Marcelino García Toral, pues no consigue la, la primera victoria, se le resiste y eso que ayer, como decía Chema, eh, fue bastante superior al Celta en casi todos los momentos de, del partido, pero eh, tuvo muchísimas ocasiones y no acabó de concretar el, el resultado y al final en el, en el tramo final de, del encuentro ya Aspas lograba, lograba una igualada que, que le vale un punto al Celta y que quizá, a pesar del punto, Chema, no, no deje del todo buenas sensaciones, teniendo en cuenta eh, que principalmente el conjunto vigués en las últimas jornadas viene arrastrando una, una imagen 
que no es la propia, ¿no? Eh, hemos visto ya como, por ejemplo, cayó derrotado frente, frente al Girona, también el, el otro día en el, en el partido que, que tuvo en casa la, las sensaciones no fueron nada buenas y eh, se confirma en el, en el día de ayer, aunque eh, para mí, tal y como fue el partido, evidentemente es un punto que, que hace muy bueno el, el Celta, teniendo en cuenta la, la gran posibilidad que se le abre eh, por el mal partido que hizo, al final suma un punto en Mestalla y yo creo que es meritorio. Bueno, pues eh, sabe mejor, evidentemente, para el Celta que para el Valencia. Gracias, eh, Fran, y bueno, doy la bienvenida ya a Joaquín Anduro. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy, Muy buenas. buenas. Y a Pepe Jiménez. Hola, Pepe. Buenos días. Bueno, desde enero de 2015 no pasaba esto. ¿eh? En una misma jornada, batacazos de Real Madrid y del FC Barcelona. ¿Y qué batacazos? Sí, porque el Barcelona cayó ante un rival como el de Ganés, que empezaba la jornada, creo que colista, eh, de la categoría. Ahí se ve clara, bueno, Barcelona como líder, ahí se ve claramente la diferencia entre uno y otro equipo. Y al Madrid es que el, paso, el Sevilla le pasó por encima. Eh, más allá de que sea un rival, de que puedas conseguir un mal resultado en su casa, porque ya lo has hecho durante los últimos años, ni siquiera así llegaron los jugadores de Real Madrid con la lección aprendida. Te han pegado un revolcón con un 3-0 en la primera mitad y que, que pudieron ser más, realmente. Oye, te, os quería preguntar en este caso a los dos. Eh, el Barcelona se ha dejado cinco puntos en los dos últimos partidos. Eh, y no parece mm, estar en un en buen momento, sobre todo porque no termina de ir a, a, a cerrar los partidos, ¿no? Eh, se pone en ventaja y eh, como que, bueno, quiere controlar la situación el, eh, y el partido, luego acaba complicándose, ¿no? Y en el caso del Real Madrid, ahora llega el derby y las sensaciones no pueden ser peores de cara a ese partido entre Atlético de Madrid. Eh, podemos coincidir, eh, se hablaba mucho del Real Madrid, del juego del conjunto, del conjunto blanco, eh, con, con, con Julen Lopetegui, ¿no? Y, y si la figura de Cristiano Ronaldo esa temporada, es cierto que estaba haciendo buenos partidos y estaba jugando eh, bien al fútbol en muchos encuentros, pero al final uno se queda con que los tres partidos más duros que ha tenido el Real Madrid, el resultado ha sido malo. Eh, bueno, ha jugado contra la Roma en Champions. En Liga, en Liga. Hablo, hablo no, de, hablo, bueno, eh, es verdad, no, no, hablo solo, no hablaba solo de Liga, verdad. La, 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 Roma en, la Roma en Champions es el, es el equipo que, que se acaba ahí. Eh, eh, es el único que ha conseguido pero ganar sí. con solvencia y jugar bien. Pero la Supercopa de, de Europa eh, contra el Atlético de Madrid cayó, eh, el empate en San Mamés y la derrota abultada en, en Sevilla. Sí, quizás es lo, que se, preocupa. es lo que se le puede achacar a Lopetegui, sobre todo también eh, han sido todos partidos fuera de casa, porque recuerdo el otro que ha sido esta temporada, fue sí. el campo del Girona que realmente goleó el Real Madrid 1-4, si miramos solo el resultado parece que fue fácil, pero lo cierto es que el Girona le puso muchos aprietos a, al Madrid en ese partido, por, con Portu, igual que ayer Navas eh, fue un corre calle por esa banda derecha con Marcelo detrás, que no podía ni, ni siquiera acercarse a, la, a las carreras del jugador de los Palacios, en ese partido fue Portu el que dejó en evidencia a un Marcelo que para mí es el, 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 el jugador de Real Madrid que está en peor forma de este inicio de temporada. Sí, estaba hablando de Marcelo y, y lo estaba pensando ahora mismo. Es que resulta increíble que un equipo como el Real Madrid, con el dinero que tiene el Real Madrid, con la institución que es el Real Madrid, no tenga un sustituto para Marcelo. Igual que lo digo el Madrid, lo digo el Barcelona. No lo tiene Arteaga. tampoco. Me parece para increíble Arteaga, porque, bueno, sí, Marcelo es un futbolista que te va a jugar el 70 o el 75% de los partidos. Sí, pero es que Marcelo está en un estado de forma Pero lo de Marcelo defendiendo penoso. ya empieza a chirriar. ¿eh? Pero es que Marcelo defendiendo es así de a principio sí, pero, de temporada. Pero, 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 sí, pero antes, pero antes estaba bien físicamente y te subía. No, Marcelo su nunca, nunca, nunca ha sido un buen defensor. Claro. Quiero decir, no, eh, pero, un, eh, para defender, hablo de, 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 exclusivamente defendiendo. No ha sido un gran defensor nunca. Eh, lo que pasa es que luego, claro, eh, es que es eh, el mejor lateral izquierdo del mundo eh, y en ataque eh, es una auténtica barbaridad, ¿no? Eh, lo, que, lo que genera, ¿no? Pero el momento defensivo, el momento en el que se encuentra Marcelo ahora tampoco lo ha tenido nunca. Quiero decir, tan, tan mal defensor tampoco es. ¿no? Pero eso es, Ayer era una es, autopista para Jesús Nava. Ese estado físico lo ha tenido muchas veces a principio de temporada. Es que no es el primer año. Yo recuerdo sí, sí, sí. el año pasado, sobre todo en el partido que Real Madrid pierde en Girona, dos jugadores como Marcelo y Modric, que son los que han sostenido al Madrid durante mucho tiempo, se les vio que ahí no estaban bien físicamente. Uh -huh. y, y encima este año no tienen nadie que lo sustituya. Porque claro. el año pasado decía bueno, sí, ya sabemos que el, inven el invento, entre comillas, de Teo no salió lo que le hubiese gustado al Madrid. Pero es que este año no tienes a nadie, un, un chaval reguilón, eh, ni lo entra en las convocatorias. Es que creo que hay un exceso de relajación en este, eh, desde la planificación. ¿eh? Ya hablamos de, se ha hablado mucho de que si fue, se fue Cristiano y tal, sí, pero es que tampoco te has quedado sin lateral zurdo. Tienes a Nacho cubriéndote todos los huecos que, que tenga. A ver el sábado contra el de Madrid. A ver quién puede dar Ese es el, el partido que está poco marcado en el calendario y, y yo creo que. Eh, luego la cosa puede cambiar, pero evidentemente el aficionado del Atlético que ve el partido de ayer se entusiasma. 
Sí, porque la Madrid si le coge con, con esas ganas, con esas pocas ganas de jugar a fútbol, es normal que el Atlético le pegue otro repaso este fin de semana. Pero yo creo... Lo que pasa es que, claro, es lo que comentaba también Joaquín, ayer, aparte de que el sello fue superior, eh, el Real Madrid que no tuvo actitud desde el inicio. Eh, es difícil pensar en un Real Madrid que salga con esa poca actitud en el Santiago Bernabéu. Claro, contra el Atlético. pero es que esa, esa poca actitud en un Sánchez Pijuán en el que claro, ha perdido... Que eh, también saben lo que cinco, hay, claro. Cinco veces de los últimos seis años... Yo creo no que, que no hace falta pedírselo a los jugadores, no hace falta que Lopetegui les diga que es un campo difícil. Y para... después de haber perdido el Barcelona, que, que, tiene más gra... mm. que, que, que es un agravante. Es decir, eso ya no sé si puede servir como relajación o como, hombre, o como eh, agravante. Eso, me me un un no equipo, es que es el mismo dato. Eh, estamos hablando de un estadio en el que eh, tienes unos datos muy malos, tienes unos datos muy malos eh, y una cifra muy mala en los últimos años, con lo cual la motivación ya está ahí. Y estamos hablando de una competición, de la posibilidad de ponerte primero en una competición en la que en los últimos años el Barcelona ha dominado por completo, ¿no? pero, con lo cual la motivación también tiene que estar ahí. Pero no te descuelgas si, si el Barcelona claro. ha perdido también. Que yo claro. creo que eso, es, a lo mejor en el momento, si lo sabiendo a la última hora, pues te puede servir como un exceso de confianza en esos primeros minutos de lo que no te puedes recuperar. A mí hay un detalle ayer que me llama muchísimo la atención de un equipo. Yo en el día de la Roma decía que esto era un equipo. Jugadores como Sergio Ramos Mariano, que estaban más pendientes de sus propias peleas personales que de realmente del equipo. Yo vi a Mariano, se vio Mariano, a Mariano pedir una falta como si se acabase mm. el mundo en el último minuto. Una falta que ya no tenía... Se dio Ramos en la primera parte pidiendo una falta cuando tienes a jugadores que ya han demostrado que saben lanzar muy bien. Creo que el Madrid ayer, evidentemente por el resultado, pero se vio superado en, la, mm. en el escenario. Y me, y me llama mucho la atención. Y aún así quiero decir, para mí el porrazo del Barcelona es más grande que el que se pega al Barcelona. Sí, porque al final le pierden en un campo en el que bueno, le ganes lleva un puntito en cinco jornadas mm. Eh, y el objetivo de la ganancia, evidentemente, es no, no descender, ¿no? ¿Quiénes son los más señalados en uno y otro equipo? Pues para mí, por el Real Madrid, claramente Marcelo. Ayer también coge un partido pésimo Sergio Ramos, que tiene... Sergio Ramos es un jugador de dos caras, un jugador que siempre quiere ser protagonista, pero es que en el Sánchez Pijuán esto ya va a más. Esto pues sus una, imágenes un, suelen ser una, malas. Unas dimensiones... Pero también ha marcado chilena, también ha marcado un penalti de la Panenka. No, sí, pero defensivamente es regular. Porque es un futbolista que no es capaz de centrarse y va al Sánchez Pijuán y lo único que le interesa es marcar un gol. Pues eres defensa. Sí, pero lo lo que le debe decir a Ramos que lo prioritario es defender. ¿eh? Pero si no se lo ha dicho Mourinho ni se lo sí, ha dicho sí, pero ni exacto. la joven ni tecnicidad, se lo va a decir ahora a Lopetegui. Sí, a mí me llamó sí. la atención que Lopetegui no tomara medidas eh, antes en el partido con un 3-0 en la primera mitad y que saliese en la segunda parte el mismo equipo que empezó la primera. ¿Y a quién quitas? Es que el, el Real Madrid, los, los jugadores que jugaron fue el 11 de gala. ¿Quién? ¿Qué, qué me pues mira, yo por ejemplo vi a Ceballos que el rato que salió mejoró el Real Madrid. Sí, También pero, es verdad que, que iba ya 3-0. Pero, 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 quita, pero quitas a Modric. Quitas al Debel. Yo no lo es que no estaba bien. Yo no lo hubiera sacado de inicio. Pero, es, que pero, es que Kron no estaba bien. Pero empezó la segunda parte bien. Y Kron tiene un problema que es que cuando un partido se rompe, no defiende y pasa de defenderle. Pues los jugadores corren a su lado y él como si tuviera, tuviera el balón su compañero y pasa del tema. Uh -huh. Para mí, del Madrid, evidentemente, tiene que ser Marcelo. Y creo que Lopetegui, que, que bueno, que creo que nos gestionó bien. Y en el Barcelona, no quiero que, que pase por encima, que el Barcelona se presentó ahí en Butarque con el ex delantero del Alavés, Munir, y con el lateral derecho, el lateral izquierdo, Bermalen. Sin comentarios. Sí. Yo creo... Y Piqué queda también marcado bueno, Piqué... en la jugada del segundo gol del Leganés. ¿eh? Pero Piqué al final no deja de ser un error. Es una jugada puntual, puntual es Pero cierto. tú ves a ver Maelen corriendo detrás del Zar en una contra y dices que no va a llegar nunca. Sí, eh, no, es que no llegaba. Es, es más, que no que llegaba. le va a ganar en, en cada carrera que, que se echen desde aquí a 10 años. Oye, debe preocuparse Valverde después de lo que está viendo últimamente de su Fútbol Club Barcelona. Ganó en Valladolid muy justito. En, en Anoeta gana. Eh, también por esos, eh, esa contribución de, de, de Rulli, en cierto, eh, en cierto modo, y también eh, en muchos momentos viéndose superado por, el, por, eh, por la... Exactamente, por la actuación de Ter Stegen, viéndose superado en muchos momentos por la Real Sociedad, empate con el Girona, derrota ahora en, en, en Butarque. No está nada fino el Barça, ¿eh? Pero a mí este Barcelona me recuerda mucho el del año pasado, solo que el año pasado estos partidos eh, cerrados, estos partidos apurados, los acababa sacando. Ganó muchos partidos del Barça el año pasado por la mínima, muchos partidos en los que no fue necesariamente superior que el rival, pero sí tenía un jugador como Leo Messi, que tuvo un arranque de temporada espectacular, le sirvió para eh, esa, esa racha del jugador argentino para lograr una renta sobre el Real Madrid que le permitiera jugar con tranquilidad, pero en eh, eliminatorias con, como la de la Roma, se vio que el Barcelona tenía carencias. Y creo que este año, si bien es verdad que tiene algo más de banquillo, todavía no se han llegado a adaptar esos jugadores suplentes como Arturo Vidal, como Artur Melo, como Malcom, que apenas ha tenido minutos. Y yo creo que si no se adaptan estos jugadores, el Barça lo puede pasar muy mal este año porque cada vez depende más de Messi. Yo creo que Valverde debería estar preocupado desde el día que el Barcelona le ficha a Malcom y no ficha a un delantero centro para dar descanso a Luis Suárez. O un lateral zurdo para dar descanso a Jordi Alba. Cuando las planificaciones son deficientes, pues al final 
te, te pasa factura, creo yo, y, y ya lo veremos con el paso de, del tiempo. Oye, se está quedando una liga bonita, ¿eh? Sí, eso es lo bueno, que el Alavés se puede poner hoy con líder y a, y a ver quién se le va a decir a, a los el, eh, Y el Atlético, con lo mal que empezó, y, y cuidado, ¿eh? porque el Atlético es de los equipos que va a más eh, y que ya está cogiendo el ritmo de victorias, ¿eh? así que hay que estar pendiente. Gracias, Joaquín, gracias, Pepe. A vosotros. Bueno, pues hasta aquí el primer bloque informativo de este jueves. Volvemos a partir de las 12 del mediodía, entrando en detalle ¿eh? en el análisis, por ejemplo, de lo que ocurrió en el Sánchez Pizjuán, lo que ocurrió también en, en Mestalla, en San Mamés. Y los partidos que tenemos para, para hoy, eh, no hay que olvidarse de, de ello porque quedan tres eh, encuentros para cerrar la sexta jornada a las 8. Real Valladolid-Levante, también a esa misma hora el Alavés-Getafe, el Alavés si gana al Getafe de Bordalás, que fue ese técnico, el técnico que subió a primera al, al Deportivo Alavés, podría ponerse colíder. Sí, así está la Liga Española y a las 10 de la noche el Girona-Betis que cierra la sexta jornada. Todo ello enseguida en el Desmarque Live. Hasta ahora. Desmarcados.